Lose up This is Kyoto man Back in front of the video Pag-usapan natin today Is about NFC Kasi uh, Medyo issue ngayon yung uh, Beep cards Ng Ng MRT ba yun? Something like that Yung sa bus Tapos uh, Kaka-release lang Nung Poco uh, X3 NFC I think So medyo may mga Taong curious About NFC So kung interesado ka Tara pag-usapan natin Ng konti Ang NFC Let's start So, NFC. NFC stands for Near Field Communication. Yung root word near, ibig sabihin kailangan malapit para magkaroon ng communication. That's NFC. NFC enables short-range communication between compatible devices. Compatible. So, hindi lahat na may NFC pwede mag-connect. Okay? Kailangan may compatibility na na-set. Depende yun sa manufacturer at saka sa brand. Whatever kung anong ginawa nila. So, for it to work, it needs one transmitting device and another to receive the uh, data or information. So, NFC is a wireless device kasi it uses radio frequency or radio wave to work. Basically, NFC is based on uh, older RFID uh, technology. RFID stands for radio, radio frequency identification. It means gumagamit ito ng electromagnetic induction, electromagnetic induction para makapag-transmit ng data. Electromagnetic lang. So, so hindi sa lahat ng oras kailangan nito ng power. Pero mamaya pag-usapan natin yan kung paano nag-work yung mga ganung walang power na part. NFC has a transmission frequency of around uh, 13.56, I think 13.56 megahertz. So ang bilis niya lang is umiikot lang around 100 to 400 kilobits. Kilobits ay not kilobytes. Kilobits per second. Ganun lang kaliit yung speed niya usually. Basta umikot siya doon around that speed. So hindi siya pwedeng mag hindi naman sa hindi pwede pala. Pwede siyang mag-transfer ng mga large files like videos or high resolution ng mga images, pictures. Pero sobrang bagal. So possible, mabagal. So best scenario lang siya talaga for what uh, for transferring contacts, uh, transferring, transmitting mga mga small information like your personal like your personal information, personal data or yun nga sa yung ginagamit sa credit cards. There are three modes of NFC to operate. Unang-una is yung peer to peer, pangalawa is read write, pangatlo is uh, card emulation. Sa peer to peer Parehong device, like smartphone to smartphone, parehong device kaya mag-transfer and kaya mag-receive. Yun yung peer-to-peer. -peer. Sa read-write, isang device lang ang kaya mag-transmit at mag-write ng data to another device. Sa card emulation naman, yun yung parang, yung cellphone mo, yung smartphone mo, pwedeng magkunwaring siya yung credit card. Yung ganun example, yun yung card emulation. So, yung three types, peer-to-peer, read-write, at saka card emulation. Kung familiar kayo sa Apple Pay at saka Google Pay, yun ang card emulation mode. Meron two types of NFC devices. Yung passive NFC at saka yung active NFC. Yung passive NFC, yun yung sinasabi ko kanina na hindi kailangan ng power, hindi kailangan ng electricity. Since gumagana naman siya through electromagnetic, ang electromagnetic naman is parang semi-infinite energy na rin naman siya na... Usually, ginagamit ito sa mga tags, mga cards, mga... Basta yung mga, mga, nakas, mga nakadidikit lang sa wall, tapos itatapat mo lang, ididikit mo lang dun yung phone mo, mababasa na ng phone mo kung ano yung nakatagong information don yung naka-encode sa kanya. Ang pinaka-main application talaga ng N N NFC as passive NFC, uh, mostly sa mga tags. Yung mga tags na yun, pwedeng lagyan ng mga NFC devices like smartphones na may NFC. So, yun yung mga passive. Okay? Passive is mga static object lang, yung mga nandiyan lang mga object na nilagyan lang ng tags to uh, to transmit lang data. Okay? So, ang pinaka-purpose ng passive is to send data. Transmit lang. Hindi siya magre-receive, hindi siya magre-write. Transmit lang. As in, sender lang talaga siya. Sender. Another type of uh, NFC is yung active NFC device. Uh, active NFC devices siya yung kagaya ng mga smartphones. Like, usually, mga, yung Poco X3 NFC na yung binangit kanina. Yung bagong mga uh, iOS phones ngayon, Apple phones. Meron silang NFC. Um, mga sa, mostly mga flagship phones kasi ang meron mga NFC eh. Meron din naman sa mid-range pero mas madalas itong mapapansin or makita or mga nilalagay ng mga manufacturer sa mga flagship phones nila. May mga NFC yon 
nilagay dati ang NFC sa mga smartphones kasi para makapag-transfer ng mga contacts, yung mga maliliit lang na files, mostly, pero mostly contacts ngayon. Tapos, uh, pwede rin mag-transfer actually ng mga files like videos, YouTube, URL kasi back in 2011 na uh, nilagyan ni Google ng uh, mga Android, I think Android uh, Jelly Bean pa yata yun. I'm not sure, basta around 2011 na nilagyan ni Google ang Android ng Android Beam. Ang Android Beam is yun, gumagamit ng NFC technology. Ang pinaka-purpose niya is usually dapat mag-transfer ng mga contacts and some small files lang. Ang problema kasi, kasi kata nung time na yun niya, share, share it. Mostly si share it talaga actually nagdali. Tapos nitong huli lang naman dumating sila sender. Nung time na si share it ay hindi pa tad-tad ng ads, nung maganda pang, uh, maganda pang ayusin si share it, yun yun, yun, kaya hindi nag-work yung Android Beam. Tapos si Samsung naman mayroong S Beam, which is gumagamit din ng NFC. Uh, ang kaso, hindi talaga siya technically lahat NFC sa kay Samsung. Ang gamit lang ng NFC kay Samsung is taga-trigger lang ng Wi-Fi, pero ang totoong gagana is Wi-Fi. Trigger lang ang NFC sa Samsung S Beam. So ngayon, wala ng Android Beam. Tinanggal na talaga siya totally ni Google nitong Android 10 at pinalitan na ng AirDrop at saka Nearby Share yata na feature. I'm not sure pero I'm sure hindi pa rin yata ginagamit yan ng majority ng mga, pin- ng mga tao. Mostly mga Pinoy kasi uh, ang dami ko pa nakita na gumagamit ng Share It despite the fact na ang daming ads at grabe nang kumain ng mobile data si Share It. Okay? Anyway, kung hindi nyo pa napapanood ang video na doon, meron akong video about doon tungkol sa mga apps na malakas kumain ng data. Ngayon, basta yan. Tsaka yung tungkol sa sender. Binanggit ko rin about share it. Dati kasi akong fan ng share it eh, kasi kaso ang laking dismaya ko lang kasi nitong huli nung nangyari na na para naging dahaman na lang talaga si share it. So yan, balik tayo sa NFC. So, active NFC devices, yung mga devices na pwedeng pwedeng uh, mag-send at mag-receive. Mag-send at mag-receive ng mga uh, data at, fi- at files. Basta send and receive both. Yan. Yung mga active, passive, yung mga parang kagaya, kagaya lang ng QR code, mga tags na nakadikit dyan, yung mga hindi gumagamit ng power or electricity. Passive NFC, active NFC. Ang mga uses of NFC technology is to transfer information, pay bills, connect to a Wi-Fi with NFC tags, pwede ka mag-connect ng Wi-Fi kung may NFC tag yung router mo. Share small files, o, yun, small lang ha, Pag, pagka large files kasi, talagang sobrang bagal kasi nga banggit ko nina 100 to 400 something kilobits kilobits per second na kilobits not kilobytes kilobits ganun ka bagal um, security passes using ID cards yun yung ginagamit minsan ng mga may mga school na gumagamit ng NFC cards eh yung, sa, yung student ID nila may NFC cards kasi gumagamit lang din naman ng electromagnetic yun eh so yun yung mga passive passive yun passive NFC yung ID tapos, itong huli, yung, I think, i-approve na yata, i-approve, i-approve, i-approve na ng NFC forum na lagyan na rin ng charging feature ang mga NFC chips. Ibig sabihin, pwede na mag-charge gamit lang ang NFC. Hindi naaasa dun sa malaking coil na nilalagay sa likod pag nag-charge. Kaso nga lang sa ngayon, hindi pa talaga siya viable masyado kasi 1 watt. 1 watt lang. 1 watt lang yung capacity niya, yung speed niya. So, hindi pa siya talaga viable as replacement sa mga uh, Qi wireless. Although, ang Qi wireless is based on NFC din. Kasi nga, ano lang din, ano din yun, ah, top bump, yung didikit lang din. So, mostly wireless, pero nakadikit. So, yun. Qi wireless based on NFC technology din. Okay, so, uh, napag-usapan na natin yung mga uses nyan, mga advantages ng NFC, kung para saan talaga siya. So, this time, bago usapan naman natin yung mga disadvantages naman ng paggamit ng NFC. Um, dati, nung ginagamit pa ang RFID, yun nga, yung radio, radio Frequency Identification, ginagamit din yun actually for uh, transferring contacts din, so on and so forth. Yung mga, yung mga basic and small uh, data lang na requirement para makapag-transfer wirelessly. Dati, ginagamit yung RFID. Kaso, ang problema sa RFID is... Uh, hindi siya secure, wala siyang encryption. So, that's when na-introduce ng NFC kasi parang siya yung RFID version. So, under siya ng RFID technology pero may encryption. Okay, that is good and useful kasi. Pero, NFC alone is not really uh, a reliable security pagdating sa uh, payment. Actually, diba, ginagamit na ngayon ng NFC for Apple Pay and Google Pay. So, meron siya mga disadvantages. Unang-una, yung encryption kasi niya is uh, compatibility based lang. So, ibig sabihin, kapag ka ang ginamit na device na, pang, na tatanggap ng information ng, kunwari, ang phone mo, 
So yung nakalagay, yung nakapaligid na device na pwede mong gamitin is compatible sa phone ko. Didikit lang, dikit lang, tap lang, bump lang, swipe. Basta uh, close contact nung device mo sa any uh, NFC based na compatible sa device mo. Magta-transfer na siya na kuno ay credit card pera or pwede siyang tumanggap since active NFC to active is pwedeng send and receive di ba so dahil since active uh, NFC to pwede rin siya tumanggap hindi lang mag-send so pwede rin makatanggap siya ng malware sa like kunare accident lang accidente or sinadya na biglang binangga kunwari yung phone mo sa phone niya okay Uh, actually, hindi naman kailangan halatang halatay. Marami namang way. Like, kunwari, ibabang, uh, babanggain lang kita, kunwari. Pero totoo, alam ko kung saan naka, nasa bulsa mo, kunwari, yung, yung phone mo. Iniwan mo naka-on yung NFC feature ng phone mo. So, bab, ilalagay ko lang din sa bulsa ko. Tapos, kunwari, didikit lang ako sa'yo ng konti. So, mag-bump lang ng konti yun. Magsasend na or receive ng data ang, ang NFC-enabled phone mo. So, andun yung risk ng NFC. Okay, so, hindi talaga safe si NFC overall. Although, kailangan talaga na dumikit. Pero, ang daming way kasi para idikit ang phone to another phone. One NFC device to another active NFC device. Nagigess nyo ba yung point ko? So, the point is, dahil nga hindi ganun kasafe ang NFC phone, either you use it, kasi either, either you use it kasi nakarely ka sa wireless payment, like yun nga, Apple Pay or Google Pay, or you can turn off NFC kung hindi mo naman siya gagamitin i-on mo lang siya tuwing gagamitin mo like kung naman mag ka na sa supermarket dito sa Pilipinas actually meron meron na rin eh like SM yata and Robinson although, although hindi pa naman ganun ka mainstream ang NFC dito sa Pilipinas pero sa ibang bansa kasi ganun, ganun na eh marami nang gumagamit ng NFC especially UK and US the best thing to do turn off NFC kung hindi naman gagamitin kasi yun nga pwede kang pwede kang mag-send ng information mo data mo or much worse yung credit card mo magbiglang mag-charge na lang sa'yo nagulat ka wala ka na dumaan ka lang sa isang crowded place yun especially crowded place what if lahat ng mga nakasalubong mo is mag- naka-NFC din at yung iba sa kanila is medyo uh, may pagkakriminal ang utak so yeah either mag-charge ka na lang bigla or makatanggap na lang bigla ang phone mo ng virus or malware yun lang naman kasi ang NFC hindi pa naman ganun ka mainstream sa atin naririnig lang natin and yun nga na-open nga kasi gawa nga ng beep cards and yung Poco X3 NFC pero matagal na talaga ang NFC sa mga phones especially sa mga flagship phones sa mga may flagship phones I'm sure familiar na kayo dito meron kayong mga Samsung LG ako LG ako LG yung dating LG ko is LG G3 is may NFC yun I, I don't think na advisable na gamitin ang NFC sa panahon ngayon dito sa Pilipinas pa kasi hindi pa nga siya mainstream at hindi rin naman ganoon karami ang establishments or um, services na naka-base on NFC so yun anyway uh, for knowledge lang naman to and for your ano lang din naman para alam nyo lang din tungkol sa NFC so yun I hope nakatulong don't forget to subscribe uh, share tsaka like hopefully share and like like share yun anyway um Gamitin na lang yung comment section kung meron kayong mga gusto pang itanong or something. Kung may maidadagdag pa kayo dun sa topic ko, kasi syempre, uh, simplified lang. Uh, ginawa ko lang simple para mas, para mas madali lang sa inyo ma-absorb. Kung may maidadagdag kayo, please use the comment section. Okay lang, welcome po yan. Salamat kung magdadagdag kayo ng information. And yun, hanggang doon lang. This is Kyokotman. Talk to you again soon.